ஓம் காஞ்சி வாசாய வித்மஹே சாந்த ரூபாய தீமஹி தன்னோ சந்திரசேகரேந்திர பிரச்சோதயாத் அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய அன்பு வணக்கம் ஆவணி மாத பலன்கள் அதாவது பதினெட்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பதினேழு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை உள்ள காலகட்டம் இந்த ஆவணி மாதத்தில் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி கிரக மாறுதல்கள் எப்பொழுது என்பதை பார்ப்போம் ஆவணி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி புதன் சிம்ம ராசிக்கும் ஆவணி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சுக்கரன் கன்னி ராசிக்கும் ஆவணி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி புதன் கன்னி ராசிக்கும் ஆவணி மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி பகல் ஒரு மணி இரண்டு நிமிடத்திற்கு சூரிய பகவான் சிம்ம ராசியிலிருந்து கன்னி ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார் இது மாச பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்னி மாதத்து பிறப்பு கும்பராசி சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஆவணி மாதம் அதாவது பதினெட்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பதினேழு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை உள்ள காலகட்டம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை பார்ப்போம் உங்கள் ராசிநாதன் சனி பகவான் உங்கள் ராசியில் ஆட்சி என்ற ஒரு அமைப்பை பெறுகிறார் நட்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கர பகவான் நட்பு உங்க ராசியில சமம் பெறும் கிரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு இந்த நான்கு கிரகங்களும் சமம் நிலையை பெறுகின்றன பகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் ராகு கேத்து உங்க ராசியில அவிட்டம் நட்சத்திரத்துல மூன்று நான்கு பாதங்களும் சதயம் நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் போராட்டாதி நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு மூன்று பாதங்களும் உங்க ராசியில இருக்குங்க இப்ப உங்க ராசிக்கு உண்டான இந்த மாதத்திற்கு உண்டான பலன் என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் இந்த மாசம் உங்களுக்கு திருப்பம் தரக்கூடிய மாதமா பண வரவு எப்படி இருக்கு குடும்ப அமைதி எப்படி இருக்கு திருமண வாய்ப்புகள் புத்திர பாக்கியம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு செய்த தொழில்ல மேன்மை உண்டா இல்ல வீழ்ச்சி தான் உண்டா அப்படின்ற எல்லாமே இந்த டீட்டெயில பார்ப்போங்க ராசிநாதன் சனி பகவான் எங்க இருக்காருனா ராசிக்கு பதினோராம் இடம் லாபஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்காரு இரண்டுக்கு உண்டான தனஸ்தானாதிபதி எங்க இருக்காரு உங்க ராசிக்கு பத்தாம் இடம் தொழில்ஸ்தானம் உத்தியோக ஸ்தானத்துல இருக்காரு உங்க ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற குரு பகவான் என்ன பண்றாருன்னா தன்னோட ஐந்தாவது பார்வையா உங்க தனஸ்தானத்தை குடும்பஸ்தானமாக இரண்டாம் விட்ட பாக்குறாரு உங்க சுகஸ்தானம் நான்காம் இடம் சொத்து சேர்க்கை சொந்த சம்பந்தப்பட்ட சேர்க்கை சுகஸ்தானம் அப்படின்ட்டு நாலாம் பார்வையிட்ட பாக்குறாரு இன்னொன்னு பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் புத்திரஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய ஐந்தாவது விட்டையும் குரு பகவான் பாக்குறாரு ஏன்னா குரு பகவானுக்கு வந்து ஐந்து ஏழு ஒன்பது மூன்று மூன்று பார்வை இருக்கு ஏழு நார்மலான பார்வை ஐந்து ஒன்பது விசேஷ பார்வை அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுங்க அப்போ குரு பார்க்க குரு பார்க்க கோடி நன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன பாவங்கள் இருந்தாலும் என்ன தோஷம் இருந்தாலும் அத்தனை தோஷமும் குரு பார்க்க விலகும் அப்படின்றதும் உண்டுங்க அப்போ இரண்டாம் இடத்தை குரு பார்க்கறதுனால பண வரவு இந்த மாசம் உங்களுக்கு ரொம்ப அமோகமாக தான் இருக்குங்க ராஜநாதன் ஒரு வகையில பதினோராம் இடம் லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதும் குரு பகவான் உங்க தனஸ்தானத்தை பார்க்கறதும் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான மாதம் தாங்க குடும்பத்துல அமைதி இருக்கிற சில சின்ன சின்ன பிரச்சனை எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிந்து ஒரு அந்நியம் குடும்பத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ண கெப்பாசிட்டி வருது இது எல்லாமே வந்து இந்த மாசம் உங்களுக்கு நல்லதா இருக்கு சொத்து சேர்க்கை நிலம் வாங்கணும் இல்ல வீடா வாங்கணும் இல்ல கட்டண வீடா வாங்கலாமா இப்படின்ற ஒரு யோசனை இருக்கிறவங்க எல்லாம் சற்று சற்று முடிவு எடுத்து இந்த மாசம் சொத்து அவங்க பேர்ல ரிசர்வ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல ஒரு மாதமா இந்த மாசம் இருக்குங்க அதனால சீக்கிரம் டிசிஷன் எடுக்கிறது நல்லதுங்க புத்திர பாக்கியம் குரு பகவானே பாக்குறாருங்க புத்திரக்காரகன் குரு புத்திர ஸ்தானத்தை பாக்கிறதுனால உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு மாதம் ரொம்ப சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய ஒரு மாதம் தாங்க இது வரைக்கும் புத்திர பாக்கியம் இல்லைன்னு சொல்றவங்க எல்லாமே இந்த மாசம் அவங்க கன்சீவ் ஆகி குழந்தைக்குண்டான குழந்தை வரம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் திருமண விஷயம் பொறுத்தவரைக்கும் எப்படிங்க இருக்கு கும்பராசிக்கு ஏழாம் இடம் சனி வந்து சூரியனோட வீடு சிம்ம ராசி ஏழாம் இடத்துக்கு உண்டான அதுபதி ஏழாவது வீட்டுல ஆட்சி பலம் பெறாருங்க கூட யார் இருக்காங்க முயற்சி ஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய மூணாம் வீட்டுக்கும் பத்தாம் வீட்டுக்கு உண்டான அதிபதி செவ்வாயும் நாலுக்கும் ஒன்பதுக்கு உண்டான அதிபதி சுக்கரும் சேர்ந்து ஏழாம் வீட்டுல இருக்காருங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனை ஒரு மனக்குறையோட ஒரு நிச்சயமாக்கூடிய சூழ்நிலை அப்படின்றது உண்டுங்க 
ஓரளவுக்கு திருப்தி தரக்கூடிய சூழ்நிலை தாங்க இருக்கு ரொம்ப முழு திருப்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புன்றது கொஞ்சம் குறைவு தாங்க இந்த மாசம் இறுதி பகுதியில் சுக்கரன் வந்து உங்க ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துக்கு வர்றதால சில திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படக்கூடிய அதாவது நிச்சயமாக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் நீங்க எதிர்பாராத விதத்துல ஒரு நிச்சயமாக்கூடிய சூழ்நிலையும் உண்டு அதே மாதிரி கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மனைவி வழி மூலமாகவும் மனைவியுடைய சொந்தங்கள் மூலமாகவும் மனைவி மூலமாகவும் சில சில ஆதாயங்கள் ஏற்படும் உண்டு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் உண்டு இங்க திருமண பிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு திருப்தி தரக்கூடிய ஸ்தானங்கள் பத்தாம் இடத்துல குரு எங்க பதிவு போயிடுமாங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வாய்ப்பு கிடையாதுங்க பத்தாம் இடத்துல வந்து குரு பகவான் இருக்கிறதும் பத்தாம் இடத்துக்கு உண்டான அனுபதி ஏழாம் இடம் கேந்திர ஸ்தானத்தில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல பலம் தாங்க இடம் விட்டு இடம் பெயர்தல் அதாவது கம்பெனி விட்டு கம்பெனி ஊர் விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போகலாமான்னு டிசைட் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு அமை தான் நினைக்கக்கூடிய காரியம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியக்கூடிய அமைப்புன்றது இந்த மாதம் இருக்கிறதால நீங்கள் புது முயற்சியை புது எடு எடுக்கலாம் தாராளமாக எடுக்கலாம் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் ஸ்தானம் அப்படின்னு பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்க டுட்டோரியல்ஸ் ப்ரைவேட் டியூஷன்ஸ் நடத்துகிறவங்க இவங்க மட்டும் கொஞ்சம் மன குறைபாடு உள்ள ஏன்னா இந்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்கலாம் போன வருஷம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்தாங்க இந்த மாதம் இன்னும் இதாகல நிறைய பேர் கொஞ்சம் நின்றாங்கன்ற ஒரு மன கவலைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மதமா இருக்கு மற்றபடி எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கும் பாதிப்புன்றது இல்லைங்க எல்லாருமே நல்ல அமைப்பா தாங்க இந்த மாசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க கும்பராசிக்காரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாசம் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனீஸ்வர பகவான் நவகிரகத்தில் சனீஸ்வர பகவான் வழிபாடும் சாய்பாபா வழிபாடும் நீங்க யார சாய்பாபா வழிபாடு யார மகான்கள மகான்கள் வழிபாடு நீங்க யார குருவா நினைக்கிறீங்களோ அந்த குரு வழிபாடும் உங்களுக்கு பல விசேஷ நன்மைகளை வந்து தரக்கூடிய ஒரு வழிபாட இருக்குங்க 